Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo del nuovo prodotto di Neural DSP, il Nano Cortex. La campagna marketing costruita ad arte ha suscitato diverse opinioni nella community e come al solito le persone si sono divise tra persone a favore e persone contro. Adesso finalmente il prodotto è disponibile e noi oggi facciamo qui un unboxing del Nano Cortex. Io sono Leonardo Toro e questo è Like a Nano. Ok, iniziamo il nostro unboxing. Come potete vedere la confezione è molto carina e anche abbastanza minimal, eh, costruito e ingegnerizzato in Finlandia, ok? Quindi non è il solito classico prodotto made in China. All'interno della confezione abbiamo questo piccolo contenitore che ovviamente eh, contiene il cavo USB per connetterlo al computer e il plettro che Neural DSP eh, inserisce in tutti i loro prodotti. Abbiamo anche eh, i piedini in gomma e quindi direi dotazione abbastanza standard. Eh, prendiamo il eh, Nano Cortex, come potete vedere eh, il prodotto è molto compatto, fatto tutto in metallo come il suo fratello maggiore, riprende anche i dettagli di costruzione con questo piccolo svaso, questo piccolo bordo qui molto, molto interessante. Eh, I controller sono sostanzialmente tutti qua, abbiamo Foot Switch 1, Foot Switch 2, anch'essi rotativi come il fratello maggiore, quindi ottimo, eh, gain, bassi, medi, treble, amount degli FX, ok, livello generale, tasto salva, capture e exit. Sul bordo destro abbiamo eh, l'input della capture perché questo prodotto cattura direttamente sulla macchina, eh, tasto boost, poi andando da quest'altro lato, quindi tutto il pannello posteriore, possiamo vedere l'input, l'output left, l'output right che poi viene utilizzato anche come come capture out nel momento in cui state facendo la cattura, classico ground lift immancabile, porta espressione e porta midi, eh, uscita cuffia, eh, mh, cavo usb per connetterlo al computer e alimentarlo via usb e poi il connettore 9 12 volts 600 mA è possibile integrarlo abbastanza facilmente in una pedaliera ok andiamo a paragonare al suo competitor principale che secondo me è il tonex eh, sia per quanto riguarda il prezzo ma anche eh, per quanto riguarda le caratteristiche non lo paragono al camper player perché sostanzialmente camper player fa un campionato a parte con un costo sensibilmente superiore e anche con una eh, diciamo con degli effetti e una serie di caratteristiche che nessuno di loro hanno è chiaro il eh, nano cortex riesce a fare le catture però a livello di effetti ovviamente non è a livello del camper è costa decisamente meno quindi andiamo a paragonare direttamente al tonex come potete vedere il tonex ha tre pulsanti dove possiamo richiamare tre catture il nano cortex ne ha due ma facendo doppio clic sul pulsante 1 su foot switch 1 doppio clic sul foot switch 2 riusciamo a switchare su quattro profili quindi da questo punto di vista è superiore ovviamente anche le dimensioni sono decisamente più compatte la qualità delle catture di neural eh, di sp è sempre stata storicamente leggermente inferiore rispetto al tonex ma qui abbiamo una sezione effetti che su tonex non c'è su tonex abbiamo soltanto i riverberi e il compressore qui abbiamo la possibilità di inserire il chorus il delay e il riverbero quindi diciamo da questo punto di vista questo prodotto è superiore la differenza principale che c'è tra di loro è che questo cattura invece il tonex no il tonex ha bisogno del computer per poter effettuare le catture eh, chiaramente eh, questo porta un grandissimo vantaggio per il Neural eh, DSP, il Nano Cortex, che ci permette di fare tutto direttamente on board senza la necessità di un computer, anche perché eh, diciamo è necessario un computer anche abbastanza potente per poter fare le catture su Tonex, cosa che ovviamente non tutti hanno, questo prodotto ci permette di farlo direttamente in macchina. 
come vedete il prodotto è anche più compatto uh, vi faccio vedere giustamente le dimensioni così vi potete rendere conto lui probabilmente è un po' più spesso però uh, in termini di dimensioni può essere nascosto meglio all'interno della pedaliera Ok ragazzi è arrivato il momento di eh, trarre alcune conclusioni di questo unboxing, ovviamente ragazzi sono delle conclusioni eh, diciamo che mi vengono in questo momento vedendo i prodotti e cercando di capire le caratteristiche di ognuno, poi faremo qualcosa di più dettagliato nel corso del review che eh, girerò tra qualche giorno. Eh, perché sceglierei questo e perché sceglierei il Tonex? Allora, io sceglierei questo prodotto nel caso in cui io abbia bisogno uh, di una pedaliera senza fronzoli, senza decine di effetti, senza decine di possibilità di routing. Uh, la sceglierei per studiare, la sceglierei per portarla alle clinic, la sceglierei come sistema di backup nel caso in cui il mio sistema principale mi lascia a piedi eh, perché il, il numero di blocchi su questo prodotto è limitato e il numero di effetti è anch'esso limitato però di contro ha la possibilità di profilare direttamente in mobilità la metti eh, diciamo nella custodia della chitarra te lo porti appresso e profili in sala prove profili a casa degli amici quindi questa è secondo me la killer feature ok perché scegliere il tonix invece scegliere il tonix perché costa 200, quasi 200 euro in meno eh, perché vi dà la possibilità eh, di integrarlo in una pedaliera appunto a un costo minore eh, non lo sceglierei se eh, voglio profilare direttamente eh, in mobilità perché per profilare ho bisogno oh, del computer, dell'applicazione, di una reamp box insomma è un prodotto che eh, complica un po' eh, la profilazione e il software non è proprio esattamente il software più facile del mondo qui invece abbiamo eh, il pedale che direttamente profila e un'applicazione sul cellulare quindi il massimo della comodità poi insomma cercheremo in, in futuro nel video di andare ancora più in dettaglio eh, ragazzi questa era una uh, preview, spero che vi sia piaciuta, abbiamo tratto le prime conclusioni, tra qualche giorno andremo a fare l'analisi dettagliata e cercheremo di capire ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi qui insieme. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto il video, scrivetemi anche nei commenti se acquisterete il prodotto, troverete ovviamente come sempre i link al mio store dove potrete andare a acquistare il prodotto direttamente su Toman, non vi costa assolutamente niente in più, però c'è una piccola commissione che mi aiuta a portare avanti il canale. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, mettere like e un commento e ci vediamo al prossimo video.